Добрий день, добрий ранок. Вітаю вчителів, учнів та батьків на Leadership Speaker Series від імені Української телемережі «Контакт», молодіжної телепрограми «Контакт Next Generation», Української шкільної ради при КУК «Торанта» та Національної української освітньої ради «КУК». Мене звати Олександра Голик. I am the show host of «Контакт Next Gen» and I will be the moderator for today's session. Серію цих зустрічей ми організували для українських старшокласників для того, щоб надати вам можливість спілкування з лідерами нашої громади, надихнути вас їхніми розповідами, зрозуміти їхні думання та бачення та мати змогу побачити світ очима інших людей. Joining us today are two members from the Ukrainian Canadian Students Union, or SUSC, um, Larissa Hemon, the Vice President National, and Sofia Holovatska, Vice President of the Central Region. Both are very involved in the Ukrainian community in the GTA and are looking forward to sharing their insight into volunteering and staying in the Ukrainian community after finishing Ukrainian school during university. Um, so I'm just going to read their bios really quickly. So Larissa Hemon is a third year university student at McMaster University. She's completing her Bachelor of Science and specializing in sensory motor systems. Um, she has been an executive board member on the McMaster Ukrainian Students Association or MUSA since 2019 and continues to play a role on the board this year as the VP fundraiser. Growing up, Larissa has always enjoyed being a part of the vibrant Ukrainian community in the GTA, whether it be through her involvement with the Ukrainian Youth Association SUM, dancing in the Barbinok Ukrainian Dance School, going to the Ukrainian Saturday School at St. Nicholas Ukrainian Heritage School, or simply getting involved in different volunteering projects within the local Ukrainian community. After learning about the amazing work that SUSK does for our community on a national level, Larissa was thrilled to take on the role of VP Central last year and has returned to the board this year as the VP National. And Sofia Holovatska is entering her third year at Western University in the fall. She's studying in the Media, Information and Technoculture program. She has been an executive member of the Western Ukrainian Students Association, holding the position of VP Communications. She has been an active member of the Ukrainian Youth Association SUM for many years, through which she has had the opportunity to participate in political and cultural events, attend national seminars, and volunteer as a youth counselor. This year, she held the position of VP Central on the SUS Board of Directors and has worked towards increasing USO engagement or Ukrainian student organization engagement, maintaining communications within the central region of Canada, as well as contributing to various SUSC initiatives. Um, so after our discussion with Larissa and Sophia, students, please feel free to ask questions in the chat or use the raise hand function and then just ask your questions verbally. Um, if you could keep or turn your cameras on just out of respect for our guests, that would be really appreciated and also include your city and school um, in the question uh, in the chat if you'd like. Um, and just a reminder that this meeting is being recorded. Now, Sofia and Larissa, Prosho, take it away. <clears throat> Thank you, Alexandro. Um, we'll just share our screen um, real quick and then put them on the Okay, uh, can everyone see the screen? Yeah, yeah, about you. Okay, perfect. <laughs> Okay, so всім привіт, мене звати Лариса Гамон, і я вітаю вас усіх на нашій, uh, на нашій презентації «Як бути в українській громаді після закінчення активної школи». Uh, трохи про мене, я студент третього курсу університету Макмастер за програмою природних наук. Uh, це мій другий рік ор організації СУСК. Минулого року я була віце-президентом центрального uh, Regionu Kanady, tak jak Sofia Teper, uh, a Teper ja je wiceprezydentom SUSK. Uh, u McMaster ja takoż je členom ukraińskiej uh, studenckiej asociacji uh, McMaster, nazywajcie MUSA. Um, Cioho roku ja dali je členom tej organizacji. Um, I siogoni ja tut, żeby rozpowiedzieć wam, uh, na skilkę czudowym buty Бути ваш, uh, може бути ваш універ, університетський досвід, якщо ви вирішите uh, продовжувати брати участь в українській спільноті та на студентському рівні. Привіт всі, мене звати Софія Головацька. Я є на другому році в університеті в Western University в Лондоні. Я вчуся в програмі Media Information and Technoculture. Я виростала в Торонті, де я була дуже активна в українській громаді, в сумі ходила на танці і до української школи. Це є мій перший рік у СУСК і я є віце-президент центрального району. 
Я також була частиною українського клубу в Western останні два роки. Перше я дізналася про СУСК через своїх друзів в університеті, які були частиною керівної команди. Мене було дуже цікаво взяти участь, оскільки я завжди була дуже активна в громаді. Минулого літа я почула про можливість працювати літним студентом у СУСК. Я змогла попрацювати на проектами СУСК і ознайомилася з організацією. І як долучити, долучитися до виконавної ради? Я балотувалася на посаду віце-президента Центрального райоду. Мене обрали і ось я тут сьогодні з вами. По-перше, що таке СУСК? Um, СУСК – це Союз Українського студентства Канади. Це координаційний координа, координа, союз всіх українських uh, клубів у вищих на, uh, навчальних закладах Канади. Як член, член Конгресу українців Канади, СУСК має виконувати функцію національного форму. Uh, СУСК працює над розвитком лідерського потенціалу всіх своїх членів і заохочує всіх студентів досліджувати, шанувати та святкувати свою українську ідентичність. СУСК дає студентам можливість товаришуватися, спілкуватися, розвивати лідерські навички за допомогою багатьох різних можливостей і, звичайно, ми дбаємо про те, щоб наша Україна, українська спільнота була сильною і отримувала нашу українську культуру. І ми бачимо, як важливо мати єдність. Наша єдність – це є наша сила, а наша сила веде до перемоги. В Канаді університети мають свої українські студентські організації, or USOs, відділ СУСК включно в провінціях Британська Колумбія, Альберта, Саскачуан, Манітоба, Онтаріо і Кубек. Ми закликаємо підключитися до нас. Тут можна познайомитися з другими студентами у вашій школі і триматися у українських традицій, поки ви живете в університеті поза своїм домом. У моїй позиції у СУСК Одна з моїх відповідальностей – це бути зв'язковим у моєму районі і включитися в різні проєкти, що клюби організували цього року. Я також є на екзекутиві Української асоціації в Western, де, я наступний рік, де наступний рік мене вибрали президентом. Це була чудова можливість для мене познайомитися з іншими студ... українськими студентами та відчути себе вдома під час навчання в університеті. Приклади подій, які ми організували цього року – це ніч вареників, коляда та вечорниці. А ми також а, тоді робили інформаційні сесії про російської агресії та інтерв'ю з українських газетів про війну в Україні та боролися за поміч українським студентам, яких торкнула війна. Як я вже згадувала, я працюю з українському клубі в Мікмастер і, чесно кажучи, не уявляю свого о, університетського досвіду без того, щоб бути членом цього клубу. Подумайте про це. Після того, як ви закінчите середню школу і, все, і, і у вас буде набагато більше вибору, ви маєте вибрати, що ви хочете продовжувати навчатися, де ви хочете навчитися і, де, і, і до, яко, до яких клубів ви хочете приєднатися. Чому ви не приєднатися до українського клубу а, у своєму університеті чи коледжі? Це є гарно мати товариство на кампусі. А, а тепер ми, ми хотіли би о, поділитися з вами різними о, можливість, мо, можливістями, доступними о, для студентів, які СУСК має надати своїм членам. Тому цього року ми розпочали цю о, подію під назвою Clubwear. О, мета з, загоду о, полягає в тому, щоб такі учні, як ви, у старших класів, дізналися про різні українські клуби в різних університетах та коледжах по всій Канаді, від університету Вікторії до Мікгейл, до Вестерн та всього між ними. Уявіть, що ви перебуваєте в кампусі, 
Підвідуєте клюби ярмарок, щоб дізнатися про різні можливі клюби, до яких ви можете приєднатися. Наш ярмарок є подібний, але через онлайн-платформу. Club Fair дає старшокласникам можливість задати студентам в університетах будь-яких питання, що стосується клубу шкільного життя та програму університету. Це вам допоможе, коли переходити в українське життя на рівні вищих навчальних закладів. Асус також випускає випускає свою газетку, що називається «Студент». Це голос української студентської громади в Канаді, де можна дізнатися про студентську активність. Олександра Голик, яка сьогодні з нами, є редактором журналу. Хайко Суск – це крута ініціатива, яку Суск розпочав цього року. Суск співпрацює з брендом наплечників «Горонді», створеним в Львові, щоб заохотити вас бути разом в природі під час шкільного року. Студенти мали поділитися фотографіями зі свого погоду, а переможець отримував унікальний наплечник від Горонді. Регіональні віце-президенти Ради СУСК також відповідають за розміщення серіалу на YouTube під назвою USO Spotlight Series. Це є інтерв'ю з членами різних USO по всій Канаді, щоб дізнатися більше про проєкти та події, які вони проводять, а також про основні моменти та проблеми, з якими вони зіткнулися в поточному році. Українські клюби по всій Канаді працювали разом створити перший онлайн-проєкт коліда минулого року. І тепер ми продовжили цю традицію до цього року. Кожен клюб створює відео, на якому вони співають коліду і кладуть його на СУСК YouTube. І це є файна нагода, щоб піднести різдяний дух. І тепер покажемо вам маленьке відео, щоб ви дізнали ідею, як це перейшло нам. Бо це рождає, хто що може знати, Ісус мій ім'я, Марія му мати. Тут ангели чуються рожденню, бояться, а він свої красиця, Оса сумно пастиця, Пастирі, як я бачу, Поті Бога бачу, Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Мар'яму мати прекрасно співає, І городецький їй допомагає. Тут ангели чуються, Рожденого бояться, а він стоїть, краситься, ось засуну краситься, пасрі я кляжу, поді Бога бачу, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І ми ще мали багато різних колядів, що різні клюби співали. Було дуже файно. Можете знайти це на наш YouTube, якщо зробите в Search Bar Сузк Коляда і побачите. Окей, і наступне. Минулого року Сузк провів свій перший Sweat with Сузк ініціатив. Це був місячний фітнес та звір коштів, який тривав протягом червня, щоб активізувати українську громаду. Студенти, друзі та їхня родина змогли взяти участь у віртуальних заняттях, таких як заняття йоги, хопакерсайз і смудівол воркшоп, та також завершити завдання з картками бінго і отримати шанс виграти призи. Наразі ми плануємо цьогорічну ініціативу, яку ви можете, you guys can join that, яка відбудеться цього літа абсолютно з новими викликами на світ для спільноти, щоб стати активними. 
Jesus Connect. Uh, це також щось нове, що було запущено минулого року. Це є онлайн база, що дає студентам можливість досліджувати різні uh, кар'єри, шляхи та будувати свою професійну uh, мережу. Тобто um, через цей онлайн uh, база ви можете бачити всі uh, різні професіональні або доктори, або інженери, uh, um, може хочете в, ар- в артс, uh, бачите, які... Um, Праці там є, і ви можете висоти меседж до всі ті професіональні ті факульті, і вони можуть вам розповісти, як вони дісталися до до де вони є тепер. Щороку ми визначаємо Голодомор. Минулого року СУСК створив QR-коди, які пов'язували з інформацією про Голодомор і розмістили ці коди в університетських містечках по всій Канаді. Протягом року ми зосереджувалися на тому, щоб бути інклюзивними і говорити про різні випадки, які потребують увагу. І особливо ми також розказуємо людям про війну в Україні і як ми можемо допомогти під час цієї тяжкої часи. Під час війни в Україні СУСК відіграв важливу роль у підвищенні обізнаності і відстоюванні українських та канадських студентів, які постраждали від війни. Зусилля були зосереджені на тому, щоб отримати академічне житло, а також знищити вартність навчання sold to lower tuition costs для international students і також um, to provide more affordable housing for international students. А СУС також організував розпродажок на лейок Stop Putin, uh, Stop Putin sticker sale, як спір коштів, від якого всі прибутки були передані на українські гуманітарні потреби. Цього року ми плануємо провести наш перший особистий конгрес з початку а, а, пандемії в Едмонтоні а, з 12 до 16 травня. Хоча ми запрошуємо всіх, всіх членів СУСК по всій Канаді, ми також запрошуємо студентів, які не є членом СУСК, щоб вони дізналися більше про нашу організацію, що є СУСК і що ми робимо. Um, і також, ми роб, uh, і також що, роби, що робити, якщо вони захочуть створити клуб у своєму uh, коледжі чи університеті. Um, і що таке СУС Конгрес? Uh, у зв'язку з війною, uh, що триває в Україні, тема Конгресу є Youth Ra- Разом. Зараз, як ніколи, для нас важливо бути з'єднаними і продовжуючи боротися за свободу України. Під час Конгресу ми, студенти, більше поговоримо, як далі підтримувати Україну. І на Конгресі учасники також мають можливість взяти участь у багатьох інформативних сесіях, щоб розвинути свої лідерські навички та розширити свою знання про Україну. Деякі сесії, які ми будемо проводити на конгресі цього року, це сучасна політика в Україні, волонтерство та зростання в українській канадській громаді, табори інтернованих, а також розвиток USO. І у нас також є вебсайт, на якому можна знайти більше інформації про нашу команду та різні проєкти, яким, на яким працює СУС. Наш сайт знаходиться на слайдшоу, як можна бачити, at www.susk.ca. І а, остання, а, це є одна можливість взяти участь у СУСК. Це є можливість літньої роботи студента. СУСК наймає студентів всього літа для допомоги в а проєктах – це чудовий спосіб брати участь і дізнатися більше про СУСК. Робота починається близько кінця, кінця травня і буде дистанційною, so it's remote. А, і це є мож, чудова можливість для вас взяти участь у майбутньому. 
I що, як ви бачите, через Суск багато діється, і ви маєте нагоду брати участь у цьому всьому. Тобто, будьте українськими, українцями і далі після закінчення вашої української школи. І вступайте у нашу організацію Суск або в українські клуби у вашій університеті чи коледжі. Ви є наступне покоління українців, що будуть передовжувати нашу культуру, котра є дуже важлива передусім тепер. Тому чекаємо на вас і маємо надію, що побачимося. Слава Україні! Героям слава! І тепер, якщо ви маєте якісь питання, прошу, запитайте нам. Так, дуже дякую, Софія і Лариса. Um, так, як Лариса сказала, якщо ви маєте якісь питання, just feel free to put them in the chat, or you can use the raise hand function. Um, я маю питання. So, якщо хтось іде на університет або на коледж, um, і їхній університет або коледж не має український клуб, що вони можуть зробити тоді? Um, якщо вони мають нагоду, нагоду створити собі клуб, вони uh, просто можуть піти на СУСК вебсайт, то легко СУСК.ca, uh, я думаю, uh, написати і там побачите, є інформація, якщо хочете створити uh, клуб, і якщо немає, то будете з контактом uh, з нами. Ми маємо на наш борд uh, uh, inter- internal relations um, vice president і їхня роля, роля є, щоб um, організувати форми чи все, щоб конкретно все було uh, дозволено, дозволено, щоб могли um, створити клюв їхні університеті чи коледжі. І то не є дуже тяжко, um, і надіємо, що будемо мати більше клюв на наступний рік і, і далі um, на, на інших років. Yeah. Дякую за питання. Напевно. Um... Я хочу сказати, навіть цього року ми вже три або чотири нових клубів створили. Um, в Альберті і, і ще в Онтаріо десь. І, я, я навіть не знаю, де, де ще, але ми далі um, більшуємося, uh, побільшуємо, і це дуже гарно бачити. Бо ми хочемо тримати like, міцну українську uh, community тут в Канаді. Mm-hmm. Um, і я хочу дізнатися більше про конгрес. Um, що ви маєте на увазі? Що там буде? Чи там буде якийсь онлайн опшн, може, де um, студенти можуть долучитися, якщо вони не можуть поїхати до Едмонтону? Um, буде онлайн опшн, так, котрі будуть заживати, бо Просто їм uh, не мають uh, досить um, financial support, щоб прийти до конгресу, і то не є проблема, можуть слухати далі через онлайн. Uh, будемо мати різні um, professionals, що, що будуть говорити про uh, різні um, topics, про diversity в, uh, в Україні, про як можна допомогти Україні і тут в Канаді. Um, і на кінці всі будуть мати нагоду навчитися то саме. Uh, um, чи будуть в Едмонтоні, чи будуть вдома. І, і що ще ви питали? Um, тільки що інше буде в, uh, в цього конгресу. Може по-англійськи також, just to give more information. Yeah. Yeah. Um, я також можу говорити трошки. <laughs> so, також буде на конгресі um, there's also going to be an alumni night, which Uh, Larissa is organizing um, and we're going to be uh, working, we're going to be able to network with professionals, um, which is similar to what we talked about before, the SUS Connects database, um, just to explore different career paths in university and even in high school, you're thinking about what you want to do in the future. So this is a great opportunity to get more insight about that. Um, we're also going to be having a excursion, which is really exciting. So there's some um, social aspects to Congress as well. We're going to be visiting um, Ukrainian Village and having a tour there. Um, and then there will also be a benefit, Zababa, which is great to be able to socialize with Ukrainian students all across Canada. Yeah. And all the proceeds will be going to Ukraine uh, yes. during the Zababa, which is good. Um, 
And yes, yeah. It's a, it's a great way to not only network, but also to create friendships, meet other Ukrainian students yes. across Canada that you would, wouldn't have think have existed. And this is a great way to create friendships, bonds, and and great memories as well. Yeah. Mm-hmm. That does sound great. Um, All in four days. <laughs> I love that. Um, чи ви би могли також дати більше інформації трошки про Сус Connect? Я знаю, що це було створено, це big thing, especially коли ми були в пандемії, не могли зустрічатися um, так in person, але я знаю, що це є дуже добра можливість, щоб всі можуть так connect коннектувати, зробити, <laughs> зустрічатися з людьми, які може не будуть не, не є в такі самі місті чи навіть провінції. Yeah, um, so SUS Connect is an online database, um, and with it, with it, you, every single member, that's, if you're a member of your Ukrainian club at your university or college, you get a, um, an account that allows you to have access to this database. So it's important to, you know, be involved in the Ukrainian community because you get special assets like this, where you can... Uh, build your network and so once you log in with your uh, membership account then um, you'll have a chance to see all the different professionals in any kind of field that you're interested in um, and have like a coffee chat almost with them you reach out to them say hey I'm, I would like to learn more about what you do and how you got to your position um, mm -hmm. and you can just uh, set up a zoom um, chat with them when, whenever works and it's very it's not formal at all it's uh, at your comfort and the comfort of the professional and it's, it's a great way to um, to learn uh, and have like the the generation before us be our mentors um, as we take the next step in our education um, and our academic journey which is very important and so and we're very thankful that we have people in our community at, um, that are willing to share their time and their wisdom with us. And we should take advantage of that if we can, right? For sure. And what kind of, um, what kind of professionals are on this database? I know you mentioned some doctors or engineers, but is it open to everyone or is there just certain professions that we can look at? No, any kind of profession. And um, we have teachers, we have just uh, artists. artists. Artists as well, exactly. Mm -hmm. um, off the top of my head, I can't uh, think of every <laughs> occupation, but really any sort of um, job that you would be interested in, I feel like you would be able to find something um, related to it. And we're constantly updating it. So even if you know some um, jobs or professions that you think would be worth putting on this website, let us know. We can get in contact with this uh person and if they're willing to be a part of this uh we'd be happy to um add them onto the database to connect with students like you guys and us perfect well dusha yakio and sofia if you don't mind um would you be able to give us a little bit more information um as to the summer student job i know that you did that yeah. last year so do you mind telling us about your experience for sure so i'll just switch the slide too. Um, yeah, so last year I worked as a summer intern at SUSC. Um, I was just a general intern. They hire a web developer and uh, general interns to help with administrative work um, and just to assist with projects that SUSC is ha has going on in the summer. Something that I worked on last year was the SWEC with SUSC initiative, which I mentioned previously, um, which is a fitness and fundraising challenge that we got the Ukrainian community to try and get them active and get people involved. It was remote last year and will probably be um, mostly remote this year, but hopefully we'll be able to include some kind of uh, in-person aspects that's gonna be coming soon, so stay tuned. Um, but this is a great opportunity if you're trying to explore what SUSC is about to see if you'd like to like be involved in a more leadership role. Um, like that's what my journey was. Uh, I first worked as an intern and then that summer I attended the Congress and ran for a position and now I'm VP Central at SUSC. Um, it was a really great opportunity to get involved in the Ukrainian community um, and just be more involved with the Ukrainian students in the area. Um, it is Unfortunately, the position does start in May, which might be conflicting for high school students. But um, in the future, if you'd like to keep this in mind, it's one of the many great opportunities within the Ukrainian community for summer jobs. Mm -hmm. And so you mentioned high school students. Is this open? Like, what, what's the age range that you can apply to this? Is it just for post-secondary students? Is it for 
a, a, an age range at any point? I believe the age range is 15 to 30. Um, however, you'd have to accommodate it with your schedules, depending on what those may be. Yeah. And you have to be a, st a student of some sort. Um, yes. Yeah. Yeah. Perfect. That sounds great. Um, and I guess if you have the the college for the trashy billship, provashi roll roll you so school. So what do you guys do in your specific positions as VP National and VP Central? Um, I can start off. So <laughs> as National VP, uh, Vice President of SUSC, I I act as the liaison between. Um, I guess it's, I'll, give, I'll give a first description of how we kind of um, organize it. So in SUSC, we have regional VPs. So we have um, VP Central, so for the Central Region of Canada, which Sophia is. We have um, a Vice President for the West yeah. and that as well. Um, just to make it more um, organized and be able to really help all the Ukra Ukrainian clubs directly in certain areas of Canada. And so we have three, north, uh, east, west, and central. And so I act as the liaison between all three regions to see where help is needed, what kind of resources um, students are asking for. And so we just in communication. So me and Sophia are very tight <laughs> together. Um, and, and I just see how else I can help the rest of the board through the different projects. As you see, we have a lot going on and there's a lot of behind the scene work that needs to be done to make these projects reality um so a lot of emailing and a lot of calls to make sure everything that everything is um flowing nice and smooth uh yeah no that was a really great background <laughs> description but yeah so i am the regional president uh, vice president um for the central region and i have a number of usos that i communicate with through emails i let them know about initiatives that SUSC is running as well as general announcements that are relevant to ukrainian Canadian students. Um, I also, like Lara mentioned, help out with and contribute uh, to various projects that SUSC has going on. Uh, we're both on the Congress Committee, so we're really excited about that. And another thing to mention is the USO Project Fund, which we both help out on, which is um, essentially like a fund for uh, USOs to be able to apply for a grant uh, and fundraise for our or provide funds for their various projects because they do cost money. Um, so SUSC is able to provide and help out with that. Um, we're both uh, on the committee to approve those grants. Um, and yeah, just to communicate with, it's great to build relationships with um, the various USO presidents and to see what's going on in the region of Canada. Yes. And also maybe to um, get, introduce you to like, our lingo, USO, it stands for the Ukrainian, yes. student, Ukrainian student organizations. So instead of saying um, a Ukrainian club at a university, we, we call them a USO, uh, Ukrainian student organization. So it's just for short. <laughs> um, and yes, yeah. So there's always something going on um, anywhere in Canada right now to support Ukraina and just keep the Ukrainian community connected at the different university and colleges. And so we help make sure that that's still live and active. Um, mm -hmm. Yes. And what other positions are there on the SUSC Board of Directors, just in case any students want to get involved? So we have a number of um, positions. You know what, I can even just share my screen or Sophia to show the SUSC website. While Sophia does that, I have a follow-up question then. Mm -hmm. um, how can students apply for these positions? Because if they want to get involved, I'm sure there's some people that have interests maybe later on down the line. Um, so what's the process of running for a position? So the, um, it's, the elections happen during our Congress each year. So it's this year, it's in May. So this is when you have a chance to apply for a position during Congress, whether you do it in person or you're online, we, as we have the online option. Um, at the Congress, you'll say a quick speech why you would be interested in running for a specific position. And you can get a list of the different positions on our website, um, on this website, and to get an idea of where you see yourself um, on the board. And during the Congress, we'll have our elections um, where the students all across Canada have a chance to anonymously vote for this. And, and maybe you'll get elected and you'll be able to run for the whole, for the board for the whole year the upcoming year. 
Yeah. So yeah, just to give a rundown, here are the different positions. So we have president, vice president, uh, VP national, oh, sorry, VP finance. Um, we have the regional VPs. So West, Sophia for Central, and then East. There is uh, the internal relations. Um, so she let us, so right here would be the one who helps form, helps uh, a student form a new club at their university or college. Then we have an external relation. So she deals not with just um, relation, uh, with um, relations within universities and, and colleges, but also outside um, like UCC or other people who would be interested in sponsoring or supporting um, our organization. And then we have a project director. So she's actually in the works of creating a high school guidebook, right? Yeah. Maybe so you can touch on that a bit in a second uh, of what that is. And then we have a student editor, Alexander, that's you, <laughs> um, who um, puts together, edits together different student issues, uh, very interesting, and podcasts as well. Um, yeah. We, yeah, we have a media director. Um, it, we, you can go and check out our socials like on Facebook, Twitter, and Instagram. Uh, she does a great job of keeping it um, updated. And we have our past president, our secretary. She takes notes during our meetings um, and or organizes our board meetings. Michaela, she has a new position on the board the for in inclusion, uh, the inclusivity director um, to make, you know, we wanna keep our community as inclusive as possible. And we have our alumni director to keep in touch with all our alumni. And that's our board. Those are the different yeah. positions and it's, it's really fun as we get to like work together, get to know each other and to help make an impact in our, U in our Ukrainian community. Yeah, and it's really interesting. If you take the time to read the bios, everyone comes from a different school, different programs. Yeah. So you get to build relationships with people from all across Canada in all different programs and it's just great. Um, but uh, what uh, Alexandra mentioned earlier, which was the high, and Lara, the high school guidebook, which is in the works right now, um, our project director is putting that together. It's something I worked on also in my summer role last year um, as a summer student, uh, and that will be coming soon. Uh, so it will provide uh, high school students with all the different clubs at universities, um, a few notes about them, what they've done in the past, uh, where they're located, if they have an office, and just provides a few a few details about that. So that's going to be great, um, a great resource for you guys, uh, just to get a little bit more information about Ukrainian uh, activities and clubs in your areas and in your future universities or colleges. Amazing. Um, if you guys want to maybe because we're on the website, we can go to the four USO tab and just check out what kind of um, things are available for Ukrainian clubs, because I'm sure our students who want to get involved want to know what SUSK has to offer, because SUSK I know works very closely with all of the different Ukrainian clubs across the country. Yes, yes. So um, yeah, if you go to our USO toolkit, again, USO Ukrainian Student Organization Toolkit, um, over there you'll see over the years, um, we create, to help clubs kind of organize events and projects and initiatives to carry out during the school year, sometimes you get stuck, right? You don't know where to start. So what we do is kind of create a yes. um, process of how to organize like a pierogi night or a Kalipa video, um, because it sounds fun, <laughs> like idea is like fun and great, but really every single nitty gritty, oh, I think, I think there's an echo. Um, let me try it. Okay. Um, there's a lot of behind the scene work that has to be done. It's like organizing, okay, we'll okay. have a, a subgroup doing this part of the project or um, wh who's gonna purchase the um, tools, equipments that are needed and so forth. And so yeah, I guess uh, Sophia's giving us a summary or, or a glance of what we have. So if you wanna create a cookbook at, a fundraiser at your university, how to go about that? Um, having different members kind of pitch in to um, add their favorite uh, cooking and um, recipes. Recipes, thank you, yes. <laughs> <laughs> or a movie night. Um, yeah, just a lot of great ideas for yeah, fundraising yeah. efforts. Fundraising and, for, um, and just bringing the community together. And mm -hmm. this is from last year. Uh, we had we made a COVID toolkit because no one expected, didn't know what to do during COVID. Everything is online. And 
um, to make it more fun instead of having the, the same old, um, at the beginning it was fun, like the uh, game nights, um, but to make them more fun and exciting because we've been playing the same games on that would be provided online. So we kind of uh, share how to be more creative with keeping it online and safe during COVID. And these ideas could be used beyond just the Ukrainian clubs at universities, right? Like yeah. high school students can organize yeah, something like this. If you would like to organize anything at your high school even, um, feel free to just check this out. It's a, it, It'll make your life easier for sure if you're trying to organize yeah. something of that sort. Perfect. Um, and if you guys don't mind, um, I could talk a little bit about students. Um, Yes. issues if you'd like I know I would ask you to do it but I can also talk about it if you guys want yes we we'll for it for sure <laughs> perfect so as, as you can see um I am the student editor at SUSC lots of different things everyone is always involved in a whole bunch of stuff when we when we're at SUSC um but basically I help put together um our newspaper that has been going on since the 50s so um, we take submissions from a whole bunch of people, not only um, university students or college students, but also high school students, if you guys are interested in writing something. Um, so our latest issue was the Susk Stands with Ukraine issue. Um, and we just took personal stories from students um, just to basically get an understanding of how they feel um, with the ongoing war um, and just the different initiatives that are coming along so as you can see Sophia is just flipping through everything um, and so we have a message from our president um, who couldn't be with us today but Danya Pankiv is the president of SUSC for this year um, and just going through everything we have just a bunch of different stories different places to donate as well um, because we're trying to do everything we can to fundraise um, there was recently a student rally that was held with a bunch of different Ukrainian clubs that was organized in Toronto. Um, and I know there was another student rally yesterday with students from high schools across um, the GTA. So that was also great to see. See, student activists are already on the pathway to join to join SUSC later on. Um, but yeah, we have a bunch of different submissions that we get. And so if anyone is ever interested in writing for SUSC, um, again, you don't have to be in university. Um, if you just are interested in writing, interested in journalism, you can always reach out. Um, the email to, to reach out is just student at susk.ca. Um, all of our emails are pretty simple like that. So if you ever have any questions or anything, um, you can just feel free to reach out over email or over Instagram because um, that's a pretty active place for us as well. Um, Sophia, Larissa, was there anything else that you guys wanted to touch on, Sohani? Um, also, since you mentioned to write about the student, like in the student issue, you guys are also welcome to um, write blogs on our website. We're trying to extend. Um, we we write blogs just to keep in touch with like what, uh, how we're feeling, and what we do. What is of value to us as students, and whatever you guys are interested in. And if you wanted to put a voice to it, you're welcome to share it with us. Um, it looks like they're not really popping up at the moment, but everyone on the board. It takes a while, okay. <laughs> um, has a chance to write like a little bit snippet of what comes to mind and they're really interesting to read, um, to, you know, give it a few minutes of your day to see, to keep in tune with the rest of um, the student community. And yeah. Um, I They'll think show up eventually. Yes. Yeah. <laughs> um, but okay, yeah, do you still that wraps up everything. Um, duže dziękuję Sofia i Larissa. Dziękuję wszystkim, że byli z nami. Thank you, Larissa and Sofia, for taking the time to speak to all of us today and prof provide some incredible insight into getting and staying involved in the Ukrainian community beyond Ukrainian school and beyond graduating high school. Um, dziękuję pani Oksanie Lewicki i Kuktoranto i pani Zoriano za organizację. Um, дякую усім учителям, учням, що приєдналися, і дякуємо, що тримали камери включними, ті, які що тримали. Um, ця розповідь завершує наш Leadership Speaker Series, so дякую всім, які брали участь, і бажаємо вам гарних вакацій, я знаю, що ви ще не скінчили школу, um, але ще маєте тільки пару місців. Um, 
Я Олександра Голик, і мені було дуже приємно провести, провести цей час з вами. Um, дякую, і май, майте гарний день. Дякую, Олександра. Дякую.